Eu parei de dançar por volta dos 10, 11 anos, quando foi oferecido uma bolsa para mim parcialmente fazer balé clássico em Ribeirão Preto e não houve interesse da minha família de ir atrás e saber o que era necessário para mim poder frequentar as aulas. E uma vez conversando com uma amiga de São José do Rio Preto, ela me disse que ela fazia balé clássico. Eu me assustei, falei, como assim? A pessoa faz balé clássico com 28, 30 anos. E na mesma hora eu entrei na internet e achei a escola de leite. Então eu vim trazer a minha menina de 3 anos para fazer uma aula experimental e resolvi também agendar uma e fazer uma aula experimental de balé clássico. Quando eu cheguei na de leite, não era o que eu imaginava, era melhor do que eu imaginava. Eu fui tratada com muito amor. Aquela paciência que se tem com as crianças, tem em dobro com os adultos. E isso foi muito gratificante. Você fazer aula numa escola séria e ser tratada como uma criança por ser amada ali no momento de aula, é muito bom. A primeira aula eu fiquei me sentindo um peixe fora d'água. Era totalmente diferente de quando eu fazia balé que era criança. Porque quando você é criança, é borboletinha que se faz. É toda uma coisa diferente. Tem música de criança e você vai fazendo os movimentos dentro de uma música de criança. E adulto não. Adulto já é uma coisa mais é, complicada, mais difícil. Porque o seu corpo já foi acostumado de outro jeito. Então você saber o que é um anterior, esticar a perna. Então tudo dói muito no começo, mas era muito gratificante. Eu voltava das aulas querendo mostrar tudo que eu tinha aprendido para minha família. Acho que até hoje eles ficam um pouco estressados porque eu continuo querendo mostrar tudo que eu aprendi. Então, voltar a dançar me ajudou muito, porque como eu me mudei pela terceira vez em menos de um ano, eu estava muito mexida em sentido emocional. Então, tinha um espaço vago que precisava ser ocupado. Quando eu voltei a dançar, ocupou esse espaço que estava faltando na minha vida. Então, isso completou a minha vida e me faz agora uma pessoa mais feliz com a dança. Dançar num palco. Dançar num palco era um sonho que foi realizado é, dentro dos limites. Né? Nada de ponta de gesso ainda, mas foi tudo muito lindo cabelo, maquiagem, tudo de uma bailarina profissional, mas dentro do limite de uma pessoa que estava apenas aprendendo. E foi muito lindo, eu chorei horrores, ver meu pai em pé me aplaudindo foi o maior presente que eu poderia ter ganhado aquela noite. Como eu conheci o contemporâneo? Para ser sincero, o contemporâneo eu conheci porque era uma semana de aula gratuita e eu, claro, queria aproveitar a semana. Eu vim fazer o contemporâneo. É, foi diferente né, do que eu conhecia quando eu era criança, porque quando eu era criança era apenas rolar no chão, né, tirar as costas, apoiar só com os ombros, né, aprender essas coisinhas básicas né, do contemporâneo. E eu cheguei aqui e foi uma coisa de olhar, você comunicar com a pessoa sem falar, tudo expressão. E logo no momento que eu estava muito fechada, então foi uma coisa que mexeu muito comigo. E durante a aula, a Mari disse pra gente dançar como se tivesse um novelho de lã. E desse novelho de lã puxariam dois fios. Um fio de felicidade e um fio se tivesse tendo algum problema na vida, o do problema. Então os meus braços eram longos para os fios de problema e curto para os fios de felicidade. Mas isso foi mudando ao longo da aula. E então teve um momento na aula que era dinâmica. A Mari pediu pra gente se deitar e fechar os olhos. Pra ser sincera, eu nunca fiz essa dinâmica, nem no dia que ela mandou a gente fazer o relaxamento pré-apresentação do festival. Nem na escola, quando a professora mandava fazer, eu nunca consegui me concentrar. Mas aquele dia eu me entreguei. Fechei os olhos e fui fazendo tudo que ela mandava. Em um certo momento, ela disse que a gente ia dançar pela sala e ia relar nas pessoas. 
tocasse aquela pessoa, pegasse na mão, dançasse com ela. Mas aí era o problema. Eu não gosto que ela une mim. Eu tenho problemas emocionais, psicológicos, que bloqueiam que eu tenho contato físico com outras pessoas. E conforme eu relava em alguém, eu me afastava, eu fugia. Mas aí teve um momento que ela me chamou, tirou eu para fora e mandou eu observar. Quando eu vi todo mundo dançando, como se fosse um só corpo, uma só pessoa, eu percebia que a pessoa que estava ali, ela precisava do carinho, do contato da outra pessoa, até do suor naquele momento. Enquanto eu estava com medo, estava me bloqueando de me permitir de ser feliz igual eles estavam sendo. Então ela pediu para mim voltar. E quando eu voltei, uma pessoa, porque estava no escuro, eu não sei quem era, é, aproximou de mim e fez um contato com a cabeça, até parecia minha gata se esfregando em mim. E aquilo me deu um medo, uma tremedeira, e eu comecei a chorar. Mas ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu tinha necessidade de sentir o toque, de sentir o um movimento, de sentir que a gente pode dançar não só com, com técnicas, mas a gente pode dançar com o que a gente tem, que é o nosso corpo, os nossos braços, até mesmo o vento que está batendo, até mesmo a outra pessoa. O contemporâneo trouxe para mim uma liberdade, é uma felicidade, um contentamento. Eu vejo que a gente pode ser feliz com o que a gente tem. Se eu não estou bem no momento com a minha cabeça, eu vou dançar com o meu corpo. Se eu não estou bem no momento com o meu corpo, eu vou dançar com a minha cabeça, dançar com o chão, dançar com o vento. Então hoje, conforme eu vou viajar, antes a viagem era um tédio para mim. Hoje eu vou brincando com o vento durante a viagem. E isso também fez eu ficar mais amorosa, querer abraçar mais as minhas filhas e permitir ser tocado o que eu não permitia antes. Conciliar tudo é meio complicado, igual agora eu estou aqui para uma aula e minha filha está junto. Mas como ela ama assistir, então ela se comporta. Então eu sempre, dia de aula, a janta lá em casa é feita às 4 horas da tarde. Porque na hora que o marido chega do serviço, para não ter problema, a janta tem que estar feita. É, minha filha, eu tive que providenciar quem trouxesse ela da escola de 13 anos. E toda uma rotina foi mudada para mim poder estar frequentando as aulas, sim. E até as viagens estão sendo cortadas aos finais de semana, porque eu não perco aula de contemporâneo na sexta-feira. O que tem na deleite que não tem lugar nenhum é a humildade. É você não vê as outras bailarinas se sentindo melhor que as outras pessoas. Você vê, eu quando eu cheguei aqui que eu vi a Mari, eu não acreditava que era ela que era a professora. Porque ela estava simplesmente no meio de todo mundo andando e nada de nariz empinado como se sentisse a dona da escola, né? Mas sim, a humildade aqui, a estar de braço aberto é o que me surpreende na Belente. Quem quer começar balé, adulto ou contemporâneo, não perca tempo. Porque eu só posso dizer que o tempo que eu fiquei sem dançar foi tempo perdido, que eu não recupero mais. Então, quem tem vontade, não tenha medo, porque vai ser tratado como um iniciante, com paciência, com bondade. E quem quer fazer o contemporâneo, venha, porque não sabe o que está perdendo. É a melhor terapia que se pode ter na vida.